ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തനി നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു ദം ബിരിയാണിയാണ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ബിരിയാണി മസാലകളോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ വിറകടുപ്പിലാണ് ഇന്ന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദം ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചോറ് ഊറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് പട്ട കറാമ്പൂവ് ഏലക്ക ഇവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് റൈസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് കപ്പ് റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊതീനയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇനി റൈസ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വിറകടുപ്പിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും നമ്മൾ കുക്കറിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം റൈസ് കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കാം റൈസ് കുക്കായി വന്നു ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം ബീഫ് വേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തു ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായി വേവിക്കാം ഒരു അഞ്ചാറ് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിക്കണം ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരി കൂടി വറുത്തെടുക്കാം ഇത് ഗോൾഡൻ നിറായി ഇനി ഇത് കോരിയെടുക്കുക ഇനി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സവാള കൂടി വറുത്തെടുക്കാം സവാള ഗോൾഡൻ നിറം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു ചെമ്പിലാണ് ബിരിയാണി ദം ഇടുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇനി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാള വഴഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചിട്ടാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ബീഫ് വേവിച്ചപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ടാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ബിരിയാണി മസാല കുരുമുളക് പൊടി വലിയ ജീരകപ്പൊടി നന്നായി വഴഞ്ഞു വന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൽ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതായിരിക്കും ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പകരം തൈര് ഒഴിച്ചാലും മതി ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില പൊതീനയില കറിവേപ്പില ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം 
എന്നാലുള്ളു ഈ മസാലയും ബീഫൊക്കെ നന്നായി സെറ്റായി വരുള്ളൂ മസാല നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതാ മസാല നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനും തന്നെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിത് സർവ് ചെയ്യുന്ന നേരത്താണ് ഇത് മിക്സ് ആക്കൽ ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച ക്യാഷ്യൂസും ഉണക്കമുന്തിരിയും സവാളയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ പകുതി റൈസ് ഇട്ടു ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള റൈസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സവാള കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സവാളയും ഉണക്കമുന്തിരിയും ഒക്കെ ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കുക ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെയിറ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ അടുപ്പിലെ കനലുകൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിങ്ങനെയാണ് ദമ്മിടാറ് ഇതാകുമ്പോൾ സിമ്പിളാണ് ഇതാകുമ്പോൾ അടിയിൽ നിന്നും ചൂട് കയറും അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ നിന്നും ചൂട് കയറും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണി റെഡിയായി ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ദം ഇട്ട് വെച്ചു കാരണം കഴിക്കാനാകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ടൈം കൂടി ദമ്മിൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി എത്ര ടൈം വെക്കുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലാതെ മസാല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ബിരിയാണി ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ബിരിയാണിക്ക് ഇതാണ് ശരിക്ക് തനി നാടൻ രീതിയിലുള്ള ദം ബിരിയാണി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇവരെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തു എന്നാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ദം ബിരിയാണി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്